Hey, jamaa ya shafika sasa ni kwenda nyumbani. Sasa ingia hapa hapo. Sasa ni kwenda nyumbani. Afta kupitia mangumu. Kinyadhani karibu ni nyadhani wa pesa zangu. Almost ya kama 300, karibu ni nyadhani. Hi ladies and gentlemen, welcome back to my channel. So guys, uh, nataka kujua, kuna watu wananiuliza kendi maina aliendanga wapi, kendi ya kienda home alinyamaza. So guys, um, I'm just here to talk about kendi maina. Wenye wajui kendi maina ni huyo mwenye mnaona hapa kwa screen. Jama nambaya alikuwa rafiki yangu sana. Jama mwenye aliteswa sana akiwa Qatar. Jama mwenye alifanya kazi miezi kadhaa. Qatar bila kulipwa jamaa mwenye hata alikuwa anatoka kwa hostel akiwa Qatar anaenda na miguu mpaka mali anafanya kazi jamaa mwenye hata alikuwa wanaenda kazi job huko Qatar na wanalala huko gari ya gari ya kampuni imearibikia kwa njia so ilikuwa inabidi saa zingine walale tu kazi jamaa mwenye ambaye alikuwa hata anamaliza siku moja kama hajakula akiwa Qatar na guys, I know all this uh, nikiwa Qatar, nikiwa Saudi Arabia na I was there na nilisimama na Maina na nikamtetea tukaleta vurugu mpaka dakika ya mwisho na nikawapostia mpaka nikawaambia melipwa pesa zake. Nikawapostia tena mpaka akiwa kwa dege na nikawapostia tena akiwa Kenya. Sasa Kendi Maina after kufika Kenya guys, he just received the bad news. Akaanza kunitumia picha za babake akiwa mgonjwa kabisa. Uh, nikatumia Jackson na tukafanya kile ambacho tulifanya nikiwa na Jackson. Na baba ya Kent Maina alikuwa na kanza guys na sijui alikuwa na kanza ya hapa kwake kwa private part. Sijui hiyo inaitangwa aje. Yeah. So akanitumia akaniambia hiyo iko sijui stage what mpaka Kenti Maina ikabidi auze ile gari yake. Kenti Maina akauza gari yake na wadhao hakuuza pesa mingi. Unakumbuka wakati ambao Kenti alikuwa anaenda nyumbani kuna pesa mingi na ambazo alionyeshana kwa mtandao <coughs> kwa sababu alikuwa na furaha sana. Hakuwa anatarajia kama anaweza lipwa. Lakini mimi nikiwa na Jackson Uh, tulipigana tukapigana mpaka akalipwa na hata ndio huyu <laughs> alikuwa siji kama mtasikiza ama siji itaenda aje ndio huyu alikuwa amenitafuta kendi ni rafiki yangu mzuri sana ni jamaa mzuri sana yes i'm doing fine hukumizi nayo how is nairobi nilikataa ukabani nairobi na kupeleka aje nakwambia ivano utafuta hata mtu kama kendi sikatai nitafute ndio kwa kwenye mjadala na sisi tena napitia huko eh nitafute you can make a code unasema na mtu kama kendia jadawa watu unasema nitamtafuta ukojo nitafute you then nataka za code ulisema uko ndo hata kendi ndio ameniambia lakini huyu jamaa nilikuwa nawaelezea zile pesa zenye aliyesabu aliyesabu pesa mingi sana before atoke Qatar uh, after kuhesabu hizo pesa akafika nyumbani kendi na mpenda ni mtu mwenye He is very hard working. So akaenda nyumbani akaanza kufanya kazi na hiyo gari yake. Yes, guys, niliwaambia mimi niko Kenya na hakuna kurudi tena majuu. Biashara ni hii, biashara ni poga. Biashara ni poga. Hii ni poga nimejaza hii gari. Alafu huko nyuma ni viazi na karoti. Sasa ni mambo ni biashara. Niliwaambia ukitoka majuu kuja unitafute. Ukuja ni kuonyesha malaidi. Mimi already nishaonyesha walaini ni kuingia niko sasa kwa mta. Niko sasa huku huku. Sasa hii ni muzigo ya kuuza kesho. All the way kutoka Dodori. Naelekea sasa upande wa Solai huko ndio nitauza kesho. Eh, hey, sasa guys eh msisahau kwenda pale kwa YouTube pia na update video za ni, za biashara ambazo sasa tunaweza tukafanya. So guys, make sure you subscribe to my YouTube channel na jita KD. That's the only place you can support me. Whether pale YouTube or subscribe. Na mimi ninawatakuwa nawawekea video za kazi ambazo mimi ndavana. Ndio usome na mimi 
kutoka majuu kujofanya kazi. Bye. Mkienda kwa TikTok account yake mtaona vile alikuwa anawaonyesha akiuza boga, anaenda kwa shamba na nunua cabbage, maskuma, hizo maboga za kienyeji, manyanya, mawaru alikuwa very hard working sana. Lakini sasa guys bahati mbaya ikakuja Uh, babake ikapatikana ako na kanza na ilikuwa stage 4 so ku, walitumia pesa mingi sana juu kuna zile dawa alikuwa nakunywa kila mo, kila kila siku Aya, kuna zile alikuwa natumia pampas babake Alitu, yani ulazima ende clinic eh? So Kendi akakuja akashikana ikasemekana sasa kila mtu apewe duty so Kendi akapewa duty ya kuangalia uh, babake so ukapata hiyo kazi inamlemea na bado anatakikana pesa so they tried up to their level best but unfortunately Kendi Maina akaweza kupoteza babake so uh, i remember Senje Senje akaunda group wakamchangia at that time i was very busy kwa sababu nilikuwa na nini ndio nilikuwa nimefika Kenya nilikuwa na sijui ilikuwa thanksgiving ama oh nilikuwa na katika harakati ya kwenda children's home na ilikuwa Mombasa na ilikuwa lazima niwakilishe jua kukuwa na mtu mwingine So nikaambia Jackson Jackson tukajaribu kufanya ile mambo ingine tulifanya ambayo siwezi sema hapa kwa kamera na ni hivyo tu ni hivyo tu so mimi nilikuwa nataka kuambia mtu akienda Kenya ni vizuri tu kujuanga wako wapi mtu kama Mori nilienda nikamsalimia wakati ambao nilienda Mombasa nikaona ako fiti lakini sasa Maina ndio amepotea kabisa nikaona ni vizuri sana kwa sababu ni jamaa ambaye alikuwa na chamba makemboi kuwa chamba alikuwa wanawachamba hmm? Yeah, so ni jamaa mzuri, alikuwa mzuri, alikuwa rafiki yangu. Nimemkumbuka leo nikasema ah lazima ni wa, niongelele Kendi Maina kwa sababu ai Kendi Maina alikuwa <laughs> mlikuwa mnaona akiwa Qatar tulikuwa tunafanya show mingi sana na ye. Eh? Lakini hajawahi niambia yale ambayo alikuwa anapitia. Alikuwa anapitia Kendi Maina alikuwa anapitia my friends. Hmm? He. ni vizuri sana wakati ambao unaomba unatamka tu kitu kuhusu team strong unatamka tu kitu kuhusu wale wa Kenya wenye wamekwama kwa kwa mahospitali like right now uh, tulikuwa tunatafuta Felista Nyambeki Getui kule mkisi mwenye alikuwa amepotelea Saudi Arabia miaka mbili hajawahi tuma pesa miaka mbili hajawahi ongea na familia yake so baada ya kumpigania kwenda kwa Ministry of Foreign Affairs kwenda kwa ASMAC kwenda kwa hizo vitu uh, tuliweza kupigana na hizo vita hazikukuwa rahisi mliweza kuona paka ikabidi sasa tukusanye team strong wote wenye wako Kenya tuandamane mpaka kwa hizo ofisi but Fortunately aka ile siku yenye tulikuwa tunaenda maandamano hiyo siku ndiyo tulitumiwa tiketi yake kumbuka kwamba Felista amelipiwa tiketi tatu ya kwanza ikakuwa cancelled ya pili akaachwa na dege ya tatu sasa ndiyo alikuja nayo Kenya na nika tukamwendea mpaka kwa airport mkaweza kumuona vile aliweza kufika na tulikuwa tunampigania na demonya anaitwa acha niseme tu Angela jina ya mtandao ambaye ni anafanya kazi na human right kwa hivyo yeye ndio alikuwa anatusaidia uh, tulikuwa tunafanya pia na anaitwa Frederick Morena ango ya Felista na kwa kweli Mungu alitushika mkono na akatusaidia sasa tumebaki na msichana mmoja ambaye wakati ambao Angela alienda huko Saudi Arabia kutafuta Felista ndio sasa alipatana na hizo picha akaniambia hizo picha tukaweka tukaweka kwa mitandao tukitafuta mama ya watu wa Gladys wa Nchiku Nganga. Sasa after kuzipost ndio sasa tulipata watu wao. Ndio wakatuambia Felis ah u, u, wanchiku Gladys Nganga alipoteanga kitambo. In fact aliendanga 2019. Akafanya mwezi mmoja akakembo ile video yenye niliwaekea. Tulikuwa kwa ofisi anatoka alipelekwa na pikiji piki Sijui ni PG, PDG ama ni PGG agency iko pale information house fifth floor opposite up ya center. Tulienda mpaka huko moja kwa moja tukapigana tukaenda mpaka Asmark tukaenda Nea tukaenda Foreign Affairs. So we are still fighting for Gladys Wanjiko 
uh, nganga kwa hivyo guys ako ICU ako ICU mama yake tulienda na yeye nea alianguka mara tatu mama yake ni mtu wa pressure alifura mpaka miguu guys it was not easy tuombe kila mtu kama una watch video na kama utasikia imekuguza unaweza share kila mtu atamke neno kuhusu Gladys Wanjiko uh, nganga please na tutashukuru so guys bye bye for now i love you guys please take care may your dreams be answered in jesus name and guys also subscribe to susanelian channel bye 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 bye